。日本空刺将会如何发展空中进攻能力呢？说到空刺战力，一直以来最具标志性的就是 F 1 5 J 战机。日本从1980年开始，总共从美国购买了213架 F 1 5战机，包括空优型 F 1 5 J 和教练型 F 1 5 DJ， 大部分是在三菱重工小木南工厂组装生产。日本也靠着这些 F 1 5 J 战机，曾长期称霸东亚的天空，并凭借技术优势，经常在东海上空跟踪监视中国空军的飞行训练。要知道，一九八零年的时候，中国空军的主力战机还是歼五、歼六，连歼七都还很少。后来，随着中国空军的发展 ，F 十五 J 逐渐失去了优势，此类情况才逐渐减少，现在已经基本看不到了。那么，为什么说美国那时候对日本还是有诸多限制的呢？事实上，与美国的 F 十五 C D 相比，日本的 F 十五 J 充其量就是猴版外贸型，在空中指标就有出入。F 十五 C 空重约十二点七吨，而 F 十五 J 仅有十二吨，相差七百公斤。有人称这是由于日本航空工业技术水平先进，采用了大量复合材料。然而事实并非如此 ，F 十五 J 是功能不全的。美国人当年对日本看管很严，不允许日本拥有空能力，所以卖给日本的 F 十五 J 主要用于对空作战，对地武器只有普通的航空炸弹。不仅如此，日本方面想对 F 1 5 J 进行升级，也会受到美国限制。要怎么让美国点头？比如在雷达方面，美国的 F 1 5 CD 早已使用 A A P G 6 3 V 3有源相控阵雷达。日本的 F 1 5 J 在一次升级中，也只能用上美国淘汰的 A N A P G 6 3 V 1脉冲多普勒雷达，两者性能差距非常大。按照日本防卫省的计划，明年将对二十架 F 十五 J 进行升级，使其能够挂载甲斯姆联合防区外空地导弹。甲斯姆的最大优势是射程非常远，初期型就在三百七十公里，增程型更是达到了一千公里，因此其能够在对方的防空系统拦截范围之外发起攻击，从而让载机的生存概率显著提升。此外，甲斯姆还采用了隐身设计，具备很强的突防能力。贾斯姆的首战是在二零一八年四月十四号，当天凌晨，美国派出两架黑色 B 一 B 战略轰炸机从卡塔尔的乌代德空军基地起飞，高速飞向叙利亚首都大马士革，在三百多公里外向巴泽研究和发展中心发射了十九枚甲斯姆，全部命中目标，为后面的战斧空袭打开了缺口，将巴泽研究和发展中心。由此可见，日本不管是向美国购买甲斯姆巡航导弹，还是升级 F 1 5 J 战机，使空自具备对海对陆攻击能力，背后都是美国受益的。不仅如此，日本还将向美国购买同样能够进行防区外对海对陆攻击的联合打击导弹，装备在 F 3 5 A 的战机上。